Tudtad, hogy már általában gyerekkorban eldől, hogy valaki gazdag lesz vagy szegény egész életében? Amit egy gyerek hal kiskorában a szüleitől, a barátaitól és a számára tekintéllyel bíró személyektől, az óriási hatással lesz a jövőbeli életére és arra, hogyan értelmezi majd a dolgokat. Ezt hívják verbális kondicionálásnak. Biztos te is hallottál ilyesmiket a gyerekkorodban. Nem engedhetjük meg magunknak. A pénz nem boldogít. A gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, a szegények egyre szegényebbek. Az ember egyszerre nem lehet gazdag és boldog értékes ember. Ezek kondicionálásokká válnak, automatikus reakciókat váltanak ki, amelyeket életünk hátralévő részében követünk. Persze csak akkor, ha nem avatkozunk közbe. Ezek a hatások kialakítják a gyerek pénzügyi modelljét is, és meghatározzák egész pénzügyi jövőjét ugyanúgy, mint ahogy egy házat is meghatároz az a terv, ami alapján építik. Egy gyümölcsfához hasonlóan ezek a kondicionálások szolgálnak alapjául a gondolatainknak, amiből az érzéseink lesznek. Ezek tettekre sarkalnak minket, és a tetteink gyümölcsei lesznek az eredményeink. Ha nem vagyunk elégedettek a jelenlegi eredményeinkkel, és úgy döntünk, hogy szeretnénk változtatni rajta, akkor ezt megtehetjük, de mindenképpen az alapoknál, vagyis a gyökérnél kell kezdeni, azaz a gondolkodásunknál. Szerencsére az egyetlen dolog az életben, ami felett korlátlan hatalmunk van, az a gondolkodásunk. De hogyan tudjuk elérni a gondolataink megváltoztatását, és milyen módon kéne megváltoztatni azokat, hogy aztán olyan eredményeink legyenek, mint a gazdagoknak? A változásnak négy kulcsfontosságú eleme van, melyek mindegyike elengedhetetlenül szükséges pénzügyi modellünk átprogramozásához. Az első a tudatosság. A tudatosság azt jelenti, hogy megfigyeljük a gondolatainkat és cselekedeteinket, hogy igazi döntések szerint éljük az életünket, amelyeket az adott pillanatban hozunk, és ne a múltbeli programjaink érvényesüljenek. A második a megértés. Azzal, hogy megértjük, honnan származik a gondolkodásmódunk, rájövünk, hogy alapvetően mások hiedelmei és információi alakítanak minket olyanná, amilyenek vagyunk. A harmadik az elhatárolódás. Amint felismertük, hogy a gondolkodásmódunk nem mi magunk vagyunk, elhatárolhatjuk magunkat tőle, és eldönthetjük, hogy a továbbiakban ragaszkodunk-e hozzá, vagy feladjuk. Nem a pohár tartalma vagyunk, hanem maga a pohár. A negyedik az újrakondicionálás. Elménk olyan, mint egy nagy irattár, és az információk, amiket elraktározunk, azok pedig benne a dossziék. Minden döntést ez alapján hozunk meg, mivel csak ezek az információk állnak rendelkezésünkre, és mindig úgy gondoljuk, hogy jól döntöttünk. Ha az eredmény nem tetszik, akkor dönthetünk úgy, hogy fölül vizsgáljuk a létező dossziékat, és kidobjuk az elavultakat, valamint azokat, amik nem a jelenlegi céljainkat támogatják. Mindemellett frissíthetjük az irattárunkat olyan információkkal, amik a gondolkodásunkat úgy alakítják, hogy elérjük a kívánt eredményeket. A döntés rajtunk áll. Ha úgy akarsz gondolkozni, mint a gazdagok, akkor először is tudnod kell, hogy mi van a gazdag emberek irattárában. T. Harv Eker 17 pontban foglalja össze azokat a gondolkodás és cselekvésbeli különbségeket, amik a szegényeket szegényekké, a gazdagokat pedig gazdagokká teszik. A gazdagok tehát a kezükbe veszik életük irányítását, ahelyett, hogy áldozatként panaszkodnának és másokat hibáztatnának. Arra fókuszálnak, hogy hogyan teremtsenek pénzt, mint arra, hogy ne veszítsék el. Elkötelezik magukat, hogy gazdagok lesznek és mindent megtesznek ezért, nem csak vágyakoznak utána. Nagyban gondolkoznak, ahelyett, hogy korlátoznák magukat gondolataikkal. A megoldásokra és a lehetőségekre koncentrálnak a problémák és az akadályok helyett. 
Csodálják a többi gazdag embert, és tanulnak tőlük, ahelyett, hogy irigykednének és megvetnék őket. Ambíciózus emberekkel veszik körbe magukat, lúzerek helyett. Büszkék a tudásukra és készségeikre, és felvállalják őket, ahelyett, hogy szégyenlősen titkolnák azokat. Tudják, hogy bármilyen problémát meg tudnak oldani, ahelyett, hogy nem hinnének magukban. Kiválóan tudnak elfogadni. Azt választják, hogy az eredményeik alapján fizessék meg őket az idejük helyett. Minden lehetőséget számításba vesznek, ahelyett, hogy csak egyet próbálnának ki. Arra koncentrálnak, hogy mennyit tartanak meg, és hogy gyarapítsák a vagyonukat, ahelyett, hogy a fizetésükre koncentrálnának. Jól kezelik a pénzüket, mert utána néztek, és megtanulták, hogy hogyan kell. A pénzük dolgozik nekik, mert befektették, ahelyett, hogy elköltötték volna. Szembenéznek a félelmeikkel, ahelyett, hogy meghunyászkodnának előttük. Folyamatosan fejlődnek és tanulnak, ahelyett, hogy stagnálnának, azt gondolva, hogy már mindent tudnak. Összességében tehát a sikeres emberek tudatosan és folyamatosan fölülvizsgálják az elméjüket, hogy a rögzült hitek és kondicionálások a kívánt eredmény felé viszik-e őket, és ha nem, akkor hajlandóak megválni ezektől és olyanokkal helyettesíteni, amik a siker felé vezetik őket. Ez volt a Milliómos Elme titkai című könyv rövid áttekintése T. Harv Eckertől. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és ha szeretnél még nagyszerű gondolatokat hallani sikeres könyvekből, iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket is. Kommentben pedig írd meg, melyik volt a kedvenc részed a videóból, és mit látnál még szívesen ezen a csatornán. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok!